আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাই আমারও তোমাদের সামনে আজকে যে ক্লাসে হাজির হলাম সেটা হচ্ছে তোমাদের যে গত কালকে পরীক্ষা হয়েছে সেই পরীক্ষা এই এক নাম্বার সৃজনশীল অর্থাৎ তাপ গতিবিদ্যার যে সৃজনশীলটা এসেছিল সেই সৃজনশীল নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আলোচনা প্রথমে দেখো এখানে বলা হয়েছে এর একটা উদ্দীপক তো দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপরে প্রকৃতি কিন্তু তিনটা গ ও ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতে হবে কিন্তু ক ও খ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা আগে একটু দেখে দিই তো ক ও খ নম্বর প্রশ্নে দেখো এখানে ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বিবৃত কর এখানে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র তোমরা তো বইতে দেখলেই খুঁজে পাবে তারপরেও আমি এখানে উত্তরটা জাস্ট একটু লিখে রেখেছি দেখো ক নম্বরটা যখন কোন ক নম্বর উত্তর হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র সূত্রটা বলা হয়েছে যখন যান্ত্রিক শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে তাপে অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তিকে যখন তাপে রূপান্তর করা হবে এবং তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে কাজে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে যান্ত্রিক শক্তি সম্পূর্ণ রূপে তাপে এবং তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে কাজে রূপান্তরিত করা হয় তখন যান্ত্রিক শক্তি ও তাপ শক্তি পরস্পরের সমান হয় এটাই হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র তো যা হোক এটা এত তোমরা খুব ইজিলি বা বইতেও তোমরা দেখতে পাবে একটু খুঁজলেই ছোট কেন মানে সর্বদাই এটা কিন্তু ছোট থাকে কেন সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে তো এটা যেহেতু জ্ঞানমূলক একটা প্রশ্ন অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো র্যাঞ্চার হয় কিন্তু ফিজিক্স এর তুমি কি জানো সে তার উপরে তো এটাতে এখন আমি দেখানোর জন্য দেখো একটা বর্তনী অঙ্কন করি দেখো এখানে মনে করো একটা বর্তনী এটার একটা রোদ আছে কিন্তু বর্তনীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এখানে তরিচালক বল অর্থাৎ তরিচালক শক্তি বা বল এটাতে এই তরিচালক শক্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এখানে একটা কে চাবি ও লাগিয়ে দিতে পারে তাহলে এই কে চাবি এখানে মাইনাস আর এখানে প্লাস আর এখানে আর একটা রোদ আছে তাহলে এখানে তরিচালক বল বা ই কিন্তু তরিচালক বল বোঝানো হচ্ছে এখানে তাহলে তরিচালক এখানে বলা হয়েছে প্রান্তীয় বিভব প্রান্তীয় বিভব বর্তমানে তরিচালক বল অপেক্ষা ছোট কেন তাহলে এখানে কিন্তু তরিচালক বল যেটা সেটা ই আসলে এই ই তরিচালক বলটাই কিছু অংশ দুইটা অংশে বিভক্ত হয় এখানে যখন বর্তনীর মধ্যে দিয়ে এই দিক দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে এই যে জায়গাতে আসবে অর্থাৎ পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ প্রান্তে আসবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই যে বিভব পরিবর্তন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভি আর তাছাড়াও অতিরিক্ত একটা বিভব এখানে এই অভ্যন্তরীণ রোধের কারণে যে পরিমাণ এই তরিচালক শক্তি যদি দশ ভোল্ট হয় এই দশ ভোল্ট কিন্তু এখানে কাজ করতে পারে না কিছুটা এই আর অভ্যন্তরীণ রোধের জন্য নষ্ট হয়ে যায় যে নষ্ট হয়ে যায় সেটাকে আমরা যদি ভি ড্যাশ বলি তাহলে কিন্তু তরিচালক শক্তি ই সমান হয় এই ভি মাইনাস ভি ড্যাশ ভি ড্যাশ এখানকার ক্ষেত্রে দেখা যায় সরি ভি প্লাস ভি ড্যাশ অর্থাৎ এই যেটা বিভব পরিবর্তন হয় এবং অভ্যন্তরীণ যেটা বিভব কাজ করে অভ্যন্তরীণ শক্তিতে সেটা এই দুটোর যোগফল তরিচালক বলের সমান হয় তাহলে এখানে কিন্তু এই যে বিভবটা এই দিক থেকে এদিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি সাধারণত প্রান্তীয় বিভব তাহলে প্রান্তীয় বিভব ভি সমান কিন্তু ই মাইনাস ভি ড্যাশ দেখো এখানে প্রান্তীয় বিভব কিন্তু সর্বদা ই এর চাইতে দেখো ভি ড্যাশ পরিমাণ কম হচ্ছে এই কথা বলা হয়েছে যে প্রান্তীয় বিভব বর্তমান তরিচালক বল অপেক্ষা ছোট হয় এটা কিন্তু সর্বদা ছোট হয়ে থাকে এই সম্পর্কে তোমাদের কিছুটা একটু দুই নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার লিখতে হবে তো যখন একটু ধারণা দিলাম তোমরা আমার কথার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা বানিয়ে লিখলে এটা কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবে বা তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছ তারা তো একটা অ্যান্সার করেছ তো আমি আশা করি তোমাদের অ্যান্সারটা সঠিক হয়েছে তো যাও খ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা আমাদের একটু ইয়ে হয়ে গেল এখন আমরা বিশেষ করে গ নম্বর প্রশ্ন দেখবো দেখো রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ায় গ্যাসটির চূড়ান্ত চাপ নির্ণয় করো তো এখানে কিন্তু রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া নির্ণয় করতে বলা হয়েছে কিন্তু আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে এটাতে আমাদের আসলে করতে হবে যে আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে তাহলে এখানে কিন্তু আয়তন প্রথমে সমস্ত প্রক্রিয়া এবং পরে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ায় দেড় গুণ করা হলো তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু গ নম্বরের ক্ষেত্রে প্রাথমিক আয়তন প্রাথমিক আয়তন ভি ওয়ান সমান ভি এটা আমরা ধরে নিচ্ছি 
তাহলে চূড়ান্ত আয়তন চূড়ান্ত আয়তন ভি টু সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি এটা হচ্ছে চূড়ান্ত আয়তন তাহলে এটা যখন চূড়ান্ত আয়তন হলো সেই ক্ষেত্রে এখন এখন কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে আসলে চূড়ান্ত এখানে বলা হয়েছে যে চাপ কিন্তু আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে তাহলে আদর্শ আদর্শ চাপ বা প্রাথমিক চাপ এটা বলতে পারি দেখো আপনার চাপ পি ওয়ান সমান আমরা জানি ওয়ান এই অ্যাটম বা ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার বা তোমরা কেউ কেউ যদি এটা দেওয়ান্ত করো তাহলে হবে থ্রি টু ফাইভ এটা প্যাসকেল এই চাপ দিলে অঙ্ক এটাও কিন্তু আদর্শ চাপ হিসাবে আমরা জানি তাহলে এটা লিখলেও কিন্তু হবে যাই হোক আমি বড় সংখ্যা না দিয়ে ছোট সংখ্যা দিয়ে করলে তোমাদের অঙ্কটা সুবিধাজনক ভাবে করতে পারবে এবং চূড়ান্ত চাপ চূড়ান্ত চাপ পি টু সমান হোয়া এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় গ্যাসটির চূড়ান্ত চাপ নির্ণয় করো কিন্তু এখানে আরেকটা কথা আছে যে এটাতে কিন্তু বলা হয়েছে যে এক মোল হিলিয়াম গ্যাস তাহলে এক মোল আমরা জানি এক পরমাণু মানু গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখো গামা এই মানটা কিন্তু তোমাদের ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন অর্থাৎ এক পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন দুই পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট ফোর আর তিন পরমাণু অর্থাৎ বা বেশি পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি হয়ে থাকে তো যেহেতু হিলিয়াম গ্যাস একটা এক পরমাণু গ্যাস অর্থাৎ তাহলে এটা আমাদের লিখতে হবে তাহলে এখানকার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু চাপের ক্ষেত্রে যে সূত্রটা আমরা জানি সেই সূত্রটা হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান যেটা আমরা জানি দেখো রুদ্রতাপে উপক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু তাহলে আমরা জানি এখানে লিখে দেব পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা সমান পি টু ভি টু তারপরে গামা এখন আমাদের যেহেতু পি টু নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তাহলে পি টু সমান আমাদের এখানে আসবে দেখো পি টু সমান এখানে ভি ওয়ান ডিভাইডেড ভি টু তার উপরে গামা গুণিত পি ওয়ান এখন এটাতে যেহেতু নির্ণয় করা হয়েছে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তাহলে বা দেখো পি টু পি টু সমান ভি ওয়ানের মান ভি এখানে যেহেতু দেওয়া হয়েছে আর ভি টু এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি তার উপরে গামার মান যেহেতু ওয়ান পয়েন্ট এখানে দেওয়া হয়েছে সিক্স সেভেন তার সাথে গুণ ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার তাহলে এখান থেকে আমাদের দেখো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড ফাইভ এটাতে পাচ্ছি ওয়ান ডেড় যেহেতু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার উপরে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এটাতে মান যেটা আসবে সেই মানটাই আমরা পি টু এর মান পাচ্ছি তাহলে এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করি তাহলে এখানে মান আমাদের আসবে দেখো ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সমান পাওয়ার দিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন অর্থাৎ এখানে পাচ্ছি যে পরিমাণ গ্যাসের এই আয়তন পেলাম সেটা হচ্ছে দেখো এটাতে অ্যাটমসফিয়ার এককে আয়তন পাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের আয়তনটা আসলো পাঁচশো আট অর্থাৎ পাঁচ শূন্য আট এত অ্যাটমসফিয়ার যেহেতু আমরা এককটা ধরেছি অ্যাটমসফিয়ার এককে আমরা এটা লিখে দেবো তো যাই হোক তাহলে এটাই কিন্তু তোমাদের ব নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন তো যাই হোক এটার ক্ষেত্রে তাহলে এখন আমাদের ব নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা হয়ে গেল এখন আমরা ঘ নম্বর প্রশ্ন নিয়ে দেখবো আলোচনা করবো তো এটার ক্ষেত্রে ঘ নম্বরের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা এটা কিন্তু দুই দুইটি ক্ষেত্রে কাজের কথা বলা হয়েছে দেখো উদ্দীপক অনুসারে কোন প্রক্রিয়ায় বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে হবে এখন যেহেতু তাপমাত্রা দেখো এখানে বলা হয়েছে আদর্শ তাপমাত্রা যে আয়তন প্রথমে সমস্ত প্রক্রিয়া এবং পরে রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় দুই প্রক্রিয়ায় কিন্তু আয়তন করা হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ তাহলে এখানে ঘ নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের আগের মতোই এখানে আমরা সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা লিখে নিই যে প্রাথমিক আয়তন আয়তন দেখো ভি ওয়ান সমান ভি আর চূড়ান্ত এটা একটু লেখাই ছিল চূড়ান্ত আয়তন ভি টু সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি এটাই তার পরবর্তীতে এখানে আমাদের দেখতে হবে যে এখানে যেহেতু 
বলা হয়েছে সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করব যে সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেটা ওয়ান পয়েন্ট যেটা দেওয়া হয়েছে যে গ্যাসের মূল মূল সংখ্যা এখানে লাগবে যেহেতু এখানে বলা হয়েছে দেখো এক মূল হিলিয়াম গ্যাসের জন্য তাহলে মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা এম সমান এক মূল এটা কিন্তু গ্যাসের মূল সংখ্যা এখানে আমাদের দেওয়া হয়েছে এক মূল আদর্শ গ্যাসের জন্য তাহলে এক মূল আদর্শ গ্যাসের জন্য যেটা নিচ্ছি আর এখানে ধ্রুবকের মান যেটা আছে সেটা আর তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু মোলার গ্যাস ধ্রুবক মোলার গ্যাস ধ্রুবক ধ্রুবক আর সমান দেখো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এটাতে যে মানটা এখানে দেওয়া হয়েছে সেই মান আর তার সাথে আবার এখানে কিন্তু মোলার গ্যাস ধ্রুবকের সাথে আমাদের এখানে জাস্ট একটা সূত্র লিখে দেবো তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে ইয়ে হয়ে যাবে তো যাই হোক এখানে সূত্রের ক্ষেত্রে এখানে যেটা ই আছে যে সূত্রটা হচ্ছে তাও আমরা জানি তাহলে এখানে লিখে দিই যে আমরা জানি আমরা জানি দেখো সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখো কৃত কাজ কৃতকাজ ডাবলু ওয়ান সমান দেখো এন আর টি লোন ভি ওয়ান ডিভাইডেড সরি ভি টু ডিভাইডেড ভি ওয়ান এই মানটা এখানে আমাদের লিখতে হবে তাহলে এখানকার ক্ষেত্রে দেখো এই জায়গাতে কিন্তু সবগুলো দেওয়াই হয়েছে অর্থাৎ এন সমান দেওয়া হয়েছে এক মোল আর এন মাল এখানে দেওয়া হয়েছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান তার পরবর্তীতে টি এর সরি এখানে একটা প্রাথমিক তাপমাত্রা এখানে এবং এখানে দেওয়া হয়নি যে তাপমাত্রা বলা হয়েছে তাহলে আদর্শ তাপমাত্রা বা প্রাথমিক তাপমাত্রা তুমি তাপমাত্রা টি সমান দুই সাত তিন কেলভিন এটা দিতে হবে এটা আমরা জানি আদর্শ তাপমাত্রা তাহলে এখানে হবে দুই সাত তিন আর লন ভি টু এর মান যেহেতু আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি ডিভাইডেড ভি তাহলে ভি আর ভি কেটে যাচ্ছে তাহলে এখন আমরা যদি এটা হিসাব করি তাহলে এখানে আমরা পাবো দেখো লন যে প্রথম অবস্থায় লন এর মানটা নির্ণয় করবো লন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণিত দুই সাত তিন গুণিত এটা তো ওয়ান তো গুণ করতে হচ্ছে না তাহলে মোট আমরা মান পাচ্ছি নয়শো উনিশ অর্থাৎ নয়শো উনিশ এখানে মান হচ্ছে দেখো নয় এক নয় দশমিক আট পাঁচ দশমিক আট পাঁচ এত জুল এই পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করলাম তারপরে আবার দেখব রুদ্ধ তাপে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ তো যাই হোক এখন সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে কাজের পরিমাণটা আমরা পেলাম সেই কাজের পরিমাণটা এখানে আমি জাস্ট লিখে রাখতেছি যে ডাব্লিউ ওয়ান সমান নয়শো উনিশ দশমিক আট পাঁচ এত জুল এই পরিমাণ কাজ কাজের পরিমাণ আমাদের হলো এখন পরবর্তীতে সমস্ত প্রক্রিয়া এখন রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখব দেখো রুদ্ধ তাপীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এখানে আগের মতোই দেখো প্রাথমিক আয়তন এটা ভি সমান ভি ওয়ান সরি ভি ওয়ান সমান ভি চূড়ান্ত আয়তন ভি এটাও ঠিক থাকবে মোলার গ্যাস দেখো মূল সংখ্যা হচ্ছে এক মূল যেহেতু এখানে বলা হয়েছে এক মূল হিলিয়াম গ্যাস মোলার গ্যাস ধ্রুবক আর এর মান এটাও থাকবে প্রাথমিক তাপমাত্রা যেটা আছে সেটা কিন্তু এখানে হবে টি ওয়ান এখন আমাদের কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে যে সূত্রটা সেই সূত্রের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম অবস্থায় টি টু অর্থাৎ চূড়ান্ত তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হবে তো নির্ণয় করার জন্য এখানে আমরা একটা সূত্র এখানে যে তাপমাত্রাটা আছে সেই তাপমাত্রার জন্য আমরা লিখে দেবো যে দেখো এই যে গ্যাস এটাতে গ্যাসের যে তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আগের যেটা আছে গামার মান সেই গামার মানটা লিখে দিতে হবে যে এক পরমাণু এক পরমাণু গ্যাসের জন্য গামা সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এটা লিখে দিতে হবে তাহলে লিখে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা এখন লিখবো যে আমরা জানি দেখো আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে 
टी वन टी वन भी गामा माइनस वन समान टी टू भि टू गामा माइनस वन ये सूत्र एखान प्रथम अवस्था टी वन टी टू एर मान निर्णय कर टू समान की आसते से देखो भि वन डिवाइडेड भि टू गामा माइनस वन गणित टी वन जैसे मान आसते देखो भि वन मान हम भि जेहतु भि डिवेड वन पॉइंट फाइव भि तर गामा मान वन पॉइंट सिक्स सेवेन माइनस वन गणित दू सत तीन मान पाट हिसाब कर देखी क्या हिसाब कर गणित दई सत तीन तीन मान पासी दुश आठ दशमिक शून्य पांच छो आठ दशमिक शून्य पांच छ क्षेत्र गुण दी जो मान हिसाब कर मान आसो एखे आठ तीन आंसर जो मान पेल तरह पॉइंट थ्री वन क्षेत्र राशि मान पे डब्लू टूर क्षेत्र मान पेल डब्लू वन क्षेत्र क्या नशो उन्नीस और एखे आठश पांच सूतरा एक क्षेत्र लिखते डब्ल्यू वन समस्या प्रक्रिया क्षेत्र परिवर्तन क्षेत्र कम क्या सम्पन्न अर्थात क्या समान है तो कम्बर प्रश्न जथासाध्य चेस्ट कर लो शेष कर